Feasibility Study หรือการประเมินความคุ้มค่าคืออะไรมีผลต่อธุรกิจอย่างไรมีอะไรที่บริษัทจดทะเบียนต้องรู้บ้างเพื่อให้มั่นใจในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้นรู้รอบก่อนตัดสินใจลงทุนในโครงการลงทุนการวิเคราะห์ทางการเงินสิ่งสําคัญที่บริษัทจดทะเบียนควรรู้ก่อนเริ่มต้นโครงการลงทุนฟีสบิลิตี้การประเมินความคุ้มค่าหรือถ้าเรามักเรียกว่าการทำฟีสนะครับเป็นส่วนสำคัญของการทำแผนธุรกิจแต่ความคุ้มค่าหมายความว่าอย่างไรการทำฟีสทำไปทำไมวันนี้ผมมีประโยชน์4ข้อมาเล่าให้ฟังครับประโยชน์ข้อที่1น,นะครับรู้ความคุ้มค่าของราคาที่จ่ายครับทุกการเห็นใจของเราเบื้องหลังมีการประเมินความคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นกาแฟแก้วละ100บาทจะทราบได้อย่างไรครับว่า100บาทถูกหรือแพงหากพึงพอใจมากกว่าราคา100บาทที่จ่ายไปก็ถือว่าคุ้มค่าครับอย่างที่บริษัทบัฟเฟตได้กล่าวไปว่า price is what you pay value is what you get ครับเงินที่ลงทุนไปก็คือราคานะครับส่วนประโยชน์ที่ได้กลับคืนมาก็คือมูลค่าเหมือนที่กาแฟแก้วละ100บาทจะถูกหรือแพงก็ได้เงินลงทุน 10,000 บาทจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าก็ได้ก็หลักการเดียวกันครับประโยชน์ข้อที่2นะครับคือการรู้ค่าเสียโอกาสครับจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่ก็ต้องรู้ว่าเราสามารถนําเงินนั้นไปทําอะไรได้อีกบ้างแบบเดียวกับที่มีเงิน100บาทสามารถซื้อกาแฟได้เราก็มีกาแฟหลายเจ้าที่สามารถซื้อได้การลงทุนก็เช่นเดียวกันครับเงินทุนย่อมมีต้นทุนมีค่าเสียโอกาสนะครับการที่เราสามารถประเมินได้ว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมาเหมาะสมคุ้มค่ากับค่าเสียโอกาสเราแล้วก็ทําให้เราสามารถมั่นใจได้มากขึ้นครับว่าการตัดสินใจลงทุนของเราตัดสินใจได้เหมาะสมแล้วครับประโยคข้อที่3รู้เหตุของความไม่แน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนด้วยแต่ภายใต้ความไม่แน่นอนนั้นเราสามารถทำความเข้าใจได้ครับว่ามีปัจจัยมีเหตุใดที่ทําให้เราสามารถพบกับความเปลี่ยนแปลงได้บ้างการทํา feasibility study จึงสามารถทําให้เราเข้าใจตัวธุรกิจของเราได้อย่างท่องแท้มากขึ้นครับประโยชน์ข้อที่4รู้อนาคตตั้งแต่ปัจจุบันนะครับถ้าจะเคยได้ยินว่านักกีฬาก่อนลงสนามแข่งเนี่ยมักมีการทำ image training เพื่อให้เราสามารถเห็นภาพว่าอะไรสามารถเกิดขึ้นในบ้างและเตรียมแผนรองรับในการลงสนามแข่งขันกับผู้ต่อสู้ครับธุรกิจก็เช่นกันครับการทำ feasibility study ก็เหมือนกับว่าการที่เราสามารถทดลองทำธุรกิจในกระดาษก่อนได้เราจะได้มีแผนไว้รองรับสถานการณ์ต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการทำ feasibility study และการตัดสินใจลงทุนไม่ใช่เรื่องซับซ้อนและเรื่องไกลตัวอย่างที่คิดครับใน EP ถัดไปเราจะดูเครื่องมือวัดความคุ้มค่าที่นิยมใช้กันนะครับเพื่อทําให้เราสามารถมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนของเราได้มากขึ้นครับและนี่คือการเจาะลึกการวิเคราะห์ทางการเงินสิ่งสําคัญที่บริษัทจดทะเบียนควรรู้ก่อนเริ่มต้นโครงการลงทุนความรู้สําหรับการวิเคราะห์โครงการลงทุนที่บริษัทจดทะเบียนต้องรู้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้มาติดตามความรู้การเงินการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับ